ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు శ్రీ వేణుక యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను ఈరోజు మీ ముందుకు ఆవిడ పెరుగు వడ ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను దానికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా పెరుగు వడ కోసం నేను పెరుగుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చిలికి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక ఉల్లిపాయని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు అల్లము కరివేపాకు తీసుకున్నాను తాలింపు కోసం జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు ఎండుమిరపకాయ కూడా తీసుకున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎలా ప్రి ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం బాండి పెట్టుకున్నాను స్టవ్ మీద కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం దీంట్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ మరి అల్లం ముక్కలు వేసి వేయించుకున్నాం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అల్లం మరియు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం ఇవి బాగా వేగనిద్దాం ఇలా వేయించి కొంచెం ఉప్పు జీలకర్ర కలిసి మిక్సీ పట్టుకుని ఆ పేస్ట్ని పక్కన పెట్టుకున్నాం కొంచెం ఉప్పు నేను మజ్జిగ చిలికేటప్పుడే వేసాను పెరుగు చిలికేటప్పుడు ఇంకొంచెం ఉప్పు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు వేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుని ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు అల్లముతో పాటు ఉప్పు వేయటం వల్ల ఘాటు రాదనమాట ఎక్కువగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటే ఓకే జీలకర్ర కూడా వేసుకున్నాను ఉప్పు జీలకర్ర అల్లం పచ్చిమిరపకాయ వీటిని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు బాండీలో అదే ఆయిల్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు ఇందాక పచ్చిమిరపకాయలు వేపిన ఆయిలే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టాను అదే ఆయిల్లో ఆవాలు కొద్దిగా ఆవాలు వేస్తున్నాను ఆవాలు అలాగే కొద్దిగా మెంతులు వేస్తాను మెంతులు నేను ఎక్కువ వేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి టేస్ట్ బాగుంటే అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసాను ఇవి కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత రెండు మిరపకాయ కరివేపాకు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొద్దిసేపు వేగనిద్దాం ఈ పోపులన్నీ ఇవి కొంచెం వేగాక ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకున్నాం అయితే ఇవి వేసుకొని ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకున్నాం కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసాను కొంచెం ఫ్రై చేద్దాం ఉల్లిపాయ మరీ ఎర్రగా వేయడం అవసరం లేదు పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేసి సరిపోతుంది అలా ఉంటే తినేటప్పుడు చాలా టేస్ట్గా బాగుంటాయి అన్నమాట పెరుగుతో పాటు వడ పెరుగు ఉల్లిపాయ ఇలా తింటుంటే చాలా టేస్ట్గా కొంతమంది పచ్చివే వేసుకుంటారు ఉల్లిపాయలు కానీ పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం పులిసిపోతుంది ఆ తాలింపు పెట్టుకున్న పెరుగు పులుసు అయితే ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం పులుప ఎక్కువైపోతుంది అందుకని కాస్త వేపుకుంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా పులవకుండా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం వేగిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు దీంట్లో మనం ముందుగా చిలుకు పెట్టుకున్న మజ్జిగ అదే పెరుగు పులిసే పుట్టు పెరుగు ఏది ఏదైతే దాన్ని పోసేసుకుందాం మరి చిక్కగా ఉన్నా కూడా సరిగా అబ్జర్వ్ చేయదు వడ ఇలా కొంచెం అంటే మరీ పల్చిక కాకుండా ఇలా చిలుకు పెట్టుకోండి 
ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుని తిప్పుకుందాం పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ వేసాను దాన్ని అంతా కలిగి పెట్టుకుందాం చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయింది మజ్జిగ పులుసు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇది ఆవళ్ళకే కాదు అన్నంలో కూడా తినటానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు అన్నంలో తినేటప్పుడు కొద్దిగా పచ్చి ఉల్లిపాయలు కోసుకుని తినండి బాగుంటుంది గారెల కోసం పిండి రెడీ చేసుకుని దీంట్లో ఉప్పు అల్లం తప్ప ఇంక నేను ఏం వేయలేదు జీలకర్ర ఒకటి వేసుకున్న ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరక ఏం వేయట్లేదు ప్లేన్ వడ వేస్తున్నాను మజ్జిగ ఆవడలోకి వేసేది ప్లేన్ వడ బాగుంటుంది అనమాట వాళ్ళు వేసేసుకుందాం గారెలు వేగిపోయిన గారెలు తీసేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ వేగిపోయినాయి కదా తీసేసుకున్న నూనె కూడా పేల్చలు వచ్చి కానీ గారెలు అసలు ఇప్పుడు ఇలా ఒక దాని పక్కన ఒకటి వేసుకుందాం ఇలా వెడల్ పాటి పాత్రలో ఉంటే బాగా పీలుస్తుంది గారె ఒక దాని మీద ఒకటి ఉండకూడదు పక్క పక్కన ఉండేటట్లు చూసుకోండి ఇప్పుడు మరికొన్ని గారెలు వేసుకున్నాను చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలా అండి దీన్ని ఇప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు గంటలు పక్కన పెట్టేసుకుందాం తర్వాత బాగా పీల్చుకుంటుంది ఇలా పీల్చుకుని చూసారా పె ఫ్రెండ్స్ పెరుగు బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఇలా వచ్చింది వడ చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత లావుగా ఉబ్బిందో పెరుగు వడ ఇదిగో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చాయో కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి నాకు కొత్తిమీర దొరకలేదు వేయలేదు నేను చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగున్నాయో దహీ వడ పెరుగు వడ ఆవడ చూసారు ఎంత లావుగా ఉబ్బిపోయిందో పెరుగులో గారె బాగా మజ్జిగ పులుసుని బాగా పీల్చుకుంది ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్